ഈ ആലുവയിൽ നിന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് ഹൈവേ കൂടെ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ വാഹന പ്രേമികളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാഴ്ചയുണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് വർഷമായിട്ട് ഞാൻ ആ കാഴ്ച കണ്ട് കൊതിച്ചാണ് ഇതുവഴി യാത്ര ചെയ്യാറുള്ളത് അവിടെ എത്തുമ്പോൾ വാഹനങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങോട്ടും തിരിഞ്ഞു നോക്കും കാരണം ആ സ്ഥാപനത്തിന് മുന്നിൽ എപ്പോഴും ഒരു ലംബോഗിനിയോ ഒരു മിനി കൂപ്പറോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ബി എം ഡബ്ല്യു എം ത്രീയോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഞെട്ടിക്കുന്ന സാധനം ആ മുറ്റത്ത് കാണും ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ പേര് ഹാർബൺ മോട്ടോഴ്സ് എന്നാണ് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഈ വലത് വയസ്സ് നമുക്കിപ്പോൾ ഹാർബൺ മോട്ടോഴ്സ് കാണാം ഞാൻ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ സാധാരണ നമ്മുടെ വളരെ എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള ഓട്ടോമൊബൈൽ കമ്പനികളുടെ ഷോറൂമിനെ പോലും തോപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് അതിൻ്റെ ഒരു ലേഔട്ടും അതിൽ ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന കളേഴ്സും ഒക്കെ ആ സ്ഥാപനത്തിൻ്റെ ബോർഡായാലും അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരു അതിൻ്റെ ഇൻറ്റീരിയർ ആയാലും ഒക്കെ വളരെ ഭംഗിയുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിനിയിപ്പോൾ എന്തായാലും ഇന്ന് കാര്യമായ മറ്റ് ജോലികളൊന്നും ഇല്ലാത്തതേക്ക് ഒന്ന് ഹാർബൺ മോട്ടോഴ്സിൽ പോയാലോ പോകാം അല്ലേ അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് എനിക്ക് കുറച്ച് കാലമായിട്ട് മറ്റു ചില സംശയങ്ങളുണ്ട് അതായത് ഈ വാഹന വിൽപ്പനയൊക്കെ നന്നായിട്ട് കുറയുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പൊതുവെയുള്ളൊരു ഒരു അഭിപ്രായം അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ ഈ വളരെ വില പിടിച്ച എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള ടോപ്പൻഡ് വാഹനങ്ങൾ മാത്രം വിൽക്കുന്ന ഇത്തരം സ്ഥാപനങ്ങൾ അവരുടെയൊക്കെ എന്താണ് അവസ്ഥ എങ്ങനെയൊക്കെയുണ്ട് അവരുടെ സെയിൽസ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കണമെന്നുണ്ട് ഒരു വിപണി നിരീക്ഷകൻ എന്നുള്ള നിലയിൽ തന്നെ വല്ല കുറച്ച് പുതിയ പുതിയതല്ല എക്സ്ക്ലൂസീവായിട്ടുള്ള ചില വാഹനങ്ങൾ കാണുകയും അതിൻ്റെയൊക്കെ വില നിലവാരം ഇപ്പോൾ എന്താണ് എന്നൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കുകയും ചെയ്യാം ഏതായാലും ഹാർബൺ മോട്ടോഴ്സിൽ ഒന്ന് പോയിട്ടാകാം ഇനി ബാക്കിയുള്ള യാത്ര ഇവിടെ ഈ കമ്പനിപ്പടി മെട്രോയിൽ ഇറങ്ങിയാൽ തൊട്ടടുത്ത് തന്നെയാണ് ഹാർബൺ മോട്ടോസ് അല്ലേ ശരി നടക്കാവുന്ന ദൂരമേ ഉള്ളൂ മെട്രോയിൽ വരുന്നതാണ് എളുപ്പം ഈ തിരക്കിനിടയ്ക്ക് വണ്ടി ഓടിച്ച് വരുന്നതിൽ എളുപ്പം മെട്രോയിൽ കയറുക ഒരു നൂറ് മീറ്റർ വന്നാൽ ഹാർബനായി ആ ഞാൻ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ നമ്മളെ കൊതിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് അത് ക്യൂ സെവൻ ആണ് മിനി കൂ പ്രസ് ഇത് ജി എൽ ഇവിടെ ബി എം ഡബ്ല്യു എക്സ് ഫൈവ് അങ്ങനെ അങ്ങനെയുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് ഏതായാലും കിടക്കുന്നത് അപ്പൊ നമ്മൾ പരിചയപ്പെട്ടിട്ടില്ല എന്നെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് കരുതുന്നു മൂന്ന് പേര് കൊച്ചിയിലുള്ളവരാണ് രണ്ടു പേര് തിരുവിലുള്ളവരാണ് എന്റെ പേര് ഫവാസ് മനാഫ് വിവേക് റാഫി അസ്കർ ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേരാണ് എന്റെ പാർട്ട്നേഴ്സ് നിങ്ങൾ അഞ്ചു പേരൊക്കെ ഈ ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിൽ തന്നെ ഉണ്ടായിരുന്നു പതിനഞ്ച് കൊല്ലത്തിന് മേലിലായിട്ട് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫീൽഡിലുള്ളവരാണ് ഈ അഞ്ചു പേരും നമ്മള് ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ കച്ചവടം ചെയ്ത് അപ്പൊ എനിക്ക് എപ്പോഴുള്ള സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇതെങ്ങനെ ഉച്ചരിക്കുന്നത് ഹാർമൻ ആണോ ഹർമൻ ആണോ ഹർമൻ ആണ് ഹർമൻ ഹർമൻ മോട്ടോസ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ പറഞ്ഞത് പോലും അല്ലെ നമ്മൾ സംസാരിച്ചു വന്നപ്പോ പറഞ്ഞത് ഹാർമൻ എന്റെ മറ്റൊരു സംശയം ചോദിക്കട്ടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഈ സാധാരണ ഇതിൽ ഇപ്പൊ ഒരു യൂസ് ഷോറൂം ഇപ്പം ഒരു പക്ഷെ ഈ ഹർമൻ ഒക്കെ വന്നതിന് ശേഷം മാറ്റം വന്നു കാണും പക്ഷെ ഈ മൂന്ന് വർഷം മുമ്പൊക്കെ നമ്മളിത് കാണുമ്പോ ഇത്ര ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത് ഏറ്റവും പുതിയൊരു ഓട്ടോമൊബൈൽ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഓട്ടോമൊബൈൽ ഷോറൂമിന്റെ പോലെ തന്നെ ഒരു സെറ്റപ്പിൽ ഇത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുവന്നത് അതിനുള്ള ധൈര്യം പൊട്ടൻഷ്യൽ ഉണ്ടോ എന്ന് വെച്ചാൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ട് നമ്മൾ കേരളത്തിൽ ഇത്ര വലിയൊരു ഷോറൂം തുടങ്ങുമ്പോൾ വേറെ ഷോറൂമുകളും ഇല്ല അതിനുശേഷമാണ് പല ഷോറൂമുകളും വരുന്നത് ഞങ്ങൾ അഞ്ചു പേര് ഒരുമിച്ച് ഇങ്ങനൊരു പദ്ധതി പ്ലാൻ ചെയ്ത് കാര്യങ്ങളിലേക്ക് വന്നു അപ്പോഴും അതിനു മുമ്പ് ഞങ്ങൾക്ക് ദുബായിൽ ഒരു ഷോറൂം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ ഏകദേശം കാര്യങ്ങൾ അവിടെ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാനും എല്ലാം പറ്റി ഷോറൂം തുടങ്ങി അപ്പോ 
നോർമലി ഒരു ഷോറൂം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ഷെഡ് പണിയ അവിടെ വണ്ടി നിരത്തിയിട ഒരു ഓഫീസ് റൂം ആ കൺസെപ്റ്റിൽ നിന്ന് നമ്മൾ വിൽക്കുന്ന വണ്ടികളെല്ലാം പ്രീമിയം സൂപ്പർ പ്രീമിയം കാറുകൾ അതിന് ഈ ഒരു സെറ്റപ്പ് പോരാ നമുക്കൊരു പുതിയ ഷോറൂമിന്റെ കൺസെപ്റ്റ് വേണം എന്ന് തന്നെ കണ്ടുകൊണ്ട് നമ്മളിങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിലേക്ക് ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങിയില്ല എന്താവുമെന്നറിയില്ല എങ്കിലും നമ്മൾ ധൈര്യത്തിൽ ഇറങ്ങി അപ്പൊ ഈ ഒരു മൂന്ന് കൊല്ലം കൊണ്ട് കുഴപ്പങ്ങളൊന്നുമില്ല ഭംഗിയായിട്ട് പോകുന്നു എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഓൾ ഓവർ ഇന്ത്യ അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു ഷോറൂം ആണ് നമുക്ക് കസ്റ്റമേഴ്സ് എല്ലാം പുറത്തുനിന്ന് കൂടെ ഒരുപാട് കസ്റ്റമേഴ്സ് ഉണ്ട് ഈ സൂപ്പർ പ്രീമിയം കാറുകൾക്ക് ഇവിടെ കിട്ടാത്ത വണ്ടികൾ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് ഹയർ ചെയ്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ എന്താ പറയാ ഒരു ധൈര്യത്തിൽ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നു ഇപ്പൊ ഈ ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ച മറ്റൊരു കാര്യം വെച്ചാൽ ഇപ്പം നമ്മുടെ ആക്ടർ ജോജു അല്ലെ പേളി മാണി നമ്മളിവരെ പലരെയും കാണുമ്പോഴും അവരുടെ ഇരിക്കുന്ന വണ്ടികൾ പിന്നെ ചോദിക്കുമ്പോൾ അത് ഹാർമോണിയം നിർത്താൻ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ വലിയൊരു ക്ലയൻ ബേസ് മൂന്ന് വർഷം കൊണ്ട് ക്ലയൻ ബേസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ പറഞ്ഞില്ലേ ഞങ്ങൾ അഞ്ച് പേർക്കും ബാക്കപ്പ് ഉള്ളവരാണ് ഈ പത്ത് പതിനഞ്ച് കൊല്ലമായിട്ടുള്ള കസ്റ്റമേഴ്സ് നമുക്കുണ്ട് ഈ തുടങ്ങിയ സമയങ്ങളിൽ നമ്മൾ ആ ഒരു കസ്റ്റമേഴ്സിനെ മനസ്സിൽ കണ്ടുവിട്ടിട്ടാണ് തുടങ്ങിയത് അവരുടെ കുറെ ബിസിനസ്സുകൾ നമുക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ അറിയാത്ത ആൾക്കാരാണ് ഫുള്ള് നമ്മളറിയാത്ത കസ്റ്റമേഴ്സ് ആണ് ഇന്ന് വരെ വണ്ടി എടുത്തു പോകുന്നത് പുതിയ പുതിയ കസ്റ്റമേഴ്സിനെ നമുക്ക് കിട്ടരുത് കാരണം വെച്ചാല് നമ്മളുടെ കസ്റ്റമേഴ്സൊക്കെ ആദ്യത്തെ ഒരു ആറുമാസത്തിൽ തീർന്നു വണ്ടി വാങ്ങൽ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ വരുന്നതെല്ലാം അറിഞ്ഞു വരുന്ന നമ്മുടെ ആദ്യം ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു സെലിബ്രിറ്റി ലെവലിൽ എടുത്തത് പേളിയാണ് അത് ഫൈവ് സീരീസ് അതൊരു വെറൈറ്റി വണ്ടിയാണ് പെട്രോൾ ഫൈവ് സീരീസ് ആണ് പുള്ളികൾ ഭയങ്കര ഹാപ്പിയാണ് ആളുകൾ അതിനുശേഷം അത് ഫ്ലഡ് വന്നപ്പോ പോയാ വണ്ടി ആണല്ലോ ഫ്ലഡിൽ മുങ്ങിപ്പോയത് അതിനുശേഷം ഫ്ലഡ് കഴിഞ്ഞ് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോഴും സെയിം നമ്പർ ഉള്ള വണ്ടി തന്നെ പുള്ളിക്ക് ഓർമ്മ വന്നപ്പോ അത് കൊടുത്ത് പുള്ളി വളരെ ഹാപ്പിയാണ് നമ്മളായിട്ട് വളരെ നല്ലൊരു സൂപ്പർ എന്തുള്ള ആളാണ് ആ പുള്ളിയുടെ വണ്ടിയുടെ ആദ്യത്തെ വണ്ടിയുടെ നമ്പർ ഫൈവ് ആണ് സിംഗിൾ ഡിജിറ്റ് രണ്ടാമത് കൊടുത്ത വണ്ടി ഫൈവ് ആണ് പിന്നെ ജോജു ജോജു ഒരു മിനി കൂപ്പർ എടുത്ത് ജോജു ഇതിലെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കയറി അറിയാൻ നേരത്തെ പഠിച്ചു ഇവിടെ പോകുന്ന വഴിക്ക് കയറി കുട്ടികളുണ്ടായിരുന്നു പുള്ളിയെക്കാളും താല്പര്യം മക്കളായിരുന്നു മക്കൾ അത് എടുത്തിട്ട് പോയാൽ മതി പുള്ളി അപ്പൊ തന്നെ ഫൈൻ ചെയ്ത് തോന്നരുത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ തട്ടിപ്പും മറ്റേ എറണാകുളം ഭാഷ പല ഉടായിപ്പും ഉള്ള ഒരു അതായത് നമ്മള് ആവശ്യമില്ലാത്ത ആക്സിഡന്റ് ആയ വണ്ടികളോ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉണ്ടായ വണ്ടികളോ നമ്മള് ആ ഭാഗം നമ്മൾ മാറ്റി വെച്ച് നമുക്ക് വേണ്ട അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഓരോ വണ്ടി അതുപോലെ നിങ്ങള് നമ്മള് നമ്മള് വണ്ടി ചെക്ക് ചെയ്തിട്ട് ഫിസിക്കലി നമ്മള് ചെക്ക് ചെയ്യും ചെക്ക് ചെയ്ത് അതിന് എന്തെങ്കിലും വർക്ക് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ ഷോറൂമിൽ തന്നെ വിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യും അതിന് പെയിന്റ് ചെയ്യാനുണ്ടെങ്കിൽ പെയിന്റ് ചെയ്യും ടയർ മാറ്റും പിൻ ടു പിൻ നമ്മളൊക്കെ എന്ത് കംപ്ലൈന്റ് ഉണ്ടോ അതെല്ലാം തീർന്നിട്ട് ബ്രാൻഡ് ന്യൂ ആയിട്ടാണ് അതിനകത്ത് വണ്ടി ഇടുന്നത് പിന്നെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇവിടെ ഉള്ള കൂടുതൽ വണ്ടികൾക്ക് വാറന്റി ഉള്ള വണ്ടികളാണ് കമ്പനി വാറന്റി ഉള്ള വണ്ടികളാണ് ഇനിയിപ്പൊ അതെല്ലാം തന്നെ കസ്റ്റമർക്ക് വാറന്റി വേണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് കൊടുക്കും അത് കസ്റ്റമർ ആയിട്ടുള്ളൊരു ആ സമയത്ത് ഏത് വർഷം തൊട്ടുള്ള വണ്ടികൾ എടുക്കുകയുള്ള അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അങ്ങനെ ഒന്നും ഇല്ല കാരണം ഇപ്പൊ ഇവിടെ ഒരു എം ത്രീ ഉണ്ട് അത് ടൂ തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് ആണ് കൺവെർട്ടബിൾ അത് ആ ഇയറിലെ ഉള്ളു അത് അതൊരു ഹമ്മർ ഉണ്ടായിരുന്നു ഹമ്മർ ടൂ തൗസൻഡ് സെവൻ എയ്റ്റ് നയൻ ടെൻ എച്ച് ടു എന്ന് പറഞ്ഞ മോഡൽ നിർത്തി അതുണ്ടായിരുന്നു നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് വണ്ടികൾ വിറ്റിട്ടുണ്ട് നമ്മളെന്നും വെറൈറ്റി വണ്ടികൾ വിൽക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആളാണ് ഞാനത് എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കുന്ന മറ്റൊരു കാര്യം അത് ഇപ്പം ലംബോഗിനി ഫെരാരി അല്ലെങ്കിൽ എം ത്രീ ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന ജാഗറിന്റെ ടൈപ്പ് ഓടിപ്പിച്ച വണ്ടിയാ ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടിട്ടില്ല തോന്നുന്നു അത് ഇവിടെ കണ്ട ഞാൻ ഒന്ന് ഞെട്ടിയിട്ടോ അപ്പൊ അത്തരത്തിലുള്ള അതങ്ങനെ ധൈര്യം വരുന്നത് ഇപ്പൊ ഞാൻ കേട്ടോ എഫ് ടൈപ്പ് ആർക്കും അധികം അറിയാത്തൊരു വണ്ടിയാന്ന് പറഞ്ഞില്ല
അപ്പം അത് നമ്മളിപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഇപ്പം അതും മറ്റൊരു കാര്യം വലിയൊരു ക്ലാരിഫിക്കേഷൻ ആവശ്യമുള്ളൊരു കാര്യമാണ് ഇപ്പം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പം ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ മിക്കവരുടെ വിചാരം നമ്മുടെ വാഹൻ സോഫ്റ്റ്വെയർ വന്നു കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്കിനി എൻ ഒ സി വേണ്ട കാരണം നമ്മളൊക്കെ ഇപ്പോൾ ഈ ബോംബേയിൽ ഡൽഹിയിലൊക്കെ അടങ്ങുമ്പോൾ മാർക്കറ്റിൽ വളരെ വില കുറച്ച് കമ്പനിയിൽ വില കുറച്ച് വണ്ടികൾ കാണും അപ്പം ഇനി അതെല്ലാം നമുക്ക് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ലാതെ അവിടെ വാഹൻ്റെ കാര്യം ആർക്കും ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ല പുറമെ ഒരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറയുന്നു അത് പുറത്തേക്ക് വരുന്നതാണ് എന്താ എന്നുള്ളത് ഇന്ന് വരെ ഫൈനലൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അത് ചെയ്യാത്തോടത്തോളം കാലം നമുക്കൊന്നും അതിനെ പറ്റി പറയാൻ പറ്റില്ല വെറുതെ എന്തെങ്കിലും പറയാം കാരണം ഓരോ സ്റ്റേറ്റിലും ഓരോ ടാക്സ് ആണ് ഇവിടെ ഇപ്പൊ ട്വന്റി വൺ പെർസെന്റ് ആണെങ്കിൽ ബാംഗ്ലൂര് നയൻറ്റീൻ പോയിന്റ് ഫൈവ് അങ്ങനെ എന്തോ ചെന്നൈ വേറെ ഉണ്ട് പോണ്ടിച്ചേരി ഫൈവ് പെർസെന്റ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഒന്നിച്ചാക്കാന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മളിപ്പോ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരുപാട് പൈസ ടാക്സ് അടച്ചേക്കണം അപ്പൊ അതിനെ പറ്റി ക്ലാരിറ്റി നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ കിട്ടിയിട്ടില്ല പല ആൾക്കാരും പലത് പറയുന്നുണ്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്ത് നിക്കണുണ്ട് അത് വന്നിട്ട് വണ്ടി എടുക്കാൻ നിക്കണവരുണ്ട് ഇപ്പൊ ഈ കേരളത്തിലേക്കാളും വില കുറച്ച് പുറത്ത് വണ്ടി കിട്ടും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ വണ്ടികൾ അധികം ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നൂറ് വണ്ടി ഇപ്പൊ ഒരു ഇ ക്ലാസ് നൂറെണ്ണം കേരളത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ ഈ പറയുന്ന ഡൽഹിയിൽ അത് അഞ്ഞൂറെണ്ണം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ ആ ഒരു വ്യത്യാസമുണ്ട് അതുപോലെ നമ്മളിപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന പല വണ്ടികളും അന്യ സംസ്ഥാന രജിസ്ട്രേഷൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളപ്പോൾ നമ്മളത് ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഇപ്പം ഇവിടുത്തെ ഉള്ള ഒരാൾ മാത്രം ഇപ്പോൾ ഗുജറാത്തിൽ ഒരാൾ വാങ്ങിച്ചാൽ ഗുജറാത്തിൽ നമ്മൾ റീരജിസ്റ്റർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ രീതി അതൊക്കെ എൻ ഒ സി ആണ് നമ്മൾ അതുപോലെ നമ്മളിപ്പം പല യൂസ് ഫിയർ ഷോ ഷോറൂമുകളും അത് പ്രീമിയത്തിലല്ല അധികം ഉള്ളത് നമ്മൾ സർവീസ് പോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ഒക്കെ ഫ്രീ ആയിട്ട് കൊടുക്കുന്നു സർവീസ് നമ്മൾ നിലവിൽ സർവീസ് ഒന്നും ഫ്രീ നമ്മളിപ്പോ ഒരു ചില സമയത്ത് എന്തെങ്കിലും പാക്കേജ് പ്ലാൻ ചെയ്യുമ്പോൾ അപ്പൊ ഞാനിവിടെ ഞാൻ എന്തിന് ഹർമനിൽ നിന്ന് വണ്ടി എടുക്കണം എന്നൊരാൾ ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ഒരു ഉത്തരം വിശ്വാസമായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വണ്ടി എടുക്കണം ധൈര്യമായിട്ട് അതിനുശേഷം എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നം ഉണ്ടായാലും അതിനുശേഷം പ്രശ്നങ്ങൾ പല വണ്ടികളിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അത് സോർട്ട് ഔട്ട് ചെയ്ത് ആ പ്രശ്നങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത് മെക്കാനിക്കൽ പ്രശ്നങ്ങളല്ലാത്ത പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ വരാം അല്ലേ ഡോക്യുമെന്റ് പ്രശ്നങ്ങൾ വരാം അതെല്ലാം നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്ത് സോൾട്ട് ഔട്ട് ചെയ്തു അപ്പം വളരെ പോഷകം നമ്മൾ ഇത്ര പൈസ മുടക്കിയിട്ട് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വണ്ടി വിൽക്കാൻ അതെ അതെ ഒരു വണ്ടിക്ക് ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നാൽ നമ്മൾ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സോൾവ് ചെയ്യുന്നത് തന്നെ അല്ല എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പണ്ട് പല പല ഡീലേഴ്സും പറഞ്ഞു കേട്ടിട്ടുണ്ട് നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മാരുതി എയ്റ്റ് ഹൺഡ്രഡ് വിൽക്കുന്നതിനേക്കാളും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് കുറച്ചുകൂടെ പൈസ കൂടി വണ്ടി വയ്ക്കുക കാരണം അത് വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ സ്റ്റാറ്റസും വാങ്ങിക്കുന്നവരുടെ രീതികളും ഒക്കെ വലിയ വ്യത്യാസമായി കാരണം ഇവിടെ വരുന്ന നയൻറ്റി നയൻ പോയിന്റ് നയൻ കസ്റ്റമേഴ്സും ഹൈ പ്രൊഫൈലാണ് അപ്പൊ നമ്മള് സംസാരിക്കുന്ന രീതികൾ എല്ലാത്തിലും വലിയ തിരിച്ചടികൾ ഉണ്ടാവും ഈ എന്നെ എന്നെ പോലെ ഈ ഒരു മേഖല നിൽക്കുന്ന ആളുടെ ഒന്നിന്റെ സംശയങ്ങളോട് ചോദിക്കട്ടെ ഈ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ചായ പറഞ്ഞോട്ടെ ഓക്കെ ചായ ആകാം ഇതിന്റെ ചായ ആകാലോ ഇവിടെ വന്നിട്ട് ഒരു ചായ തന്നില്ല മോശമല്ല വണ്ടിയോ വാങ്ങിക്കുന്നില്ല ചായ മൂന്ന് ചായ അപ്പൊ ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പൊ കൊച്ചിലെ കാര്യം നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പോഷക ഉൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാ ഓൾമോസ്റ്റ് എല്ലാ ബ്രാൻഡുകളും അങ്ങനെയുള്ള ഏറ്റവും കൂടുതൽ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പോകുന്ന ഏത് ബ്രാൻഡാ ഇവിടെ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് പോകുന്ന ബ്രാൻഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് നമ്മൾ എല്ലാവരും ഒരു പ്രീമിയം കാർ വാങ്ങാൻ മനസ്സിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് കാരണം പണ്ട് കാലം മുതല് ഒരു ബെൻസ് ഉള്ള വീട് എന്ന് പറഞ്ഞാല് അതുപോലെ തന്നെ എസ്യൂ ബി ആണോ സെഡാൻ ആണോ കൂടുതൽ ഇന്ത്യ മൊത്തത്തിൽ ഒരു എസ് യു ബി ഇതിലേക്ക് പോകുന്നു നമുക്കിവിടെ വന്നാലും പെട്ടെന്ന് പോകുന്നുണ്ട് പിന്നെ മറ്റേ കാര്യം ചോദിക്കാനുള്ളത് ഈ നമ്മളിപ്പം ഇത്രയും വണ്ടികൾ ഇവിടെ ഉണ്ടല്ലോ ബെൻസ് ഉണ്ട് ഓടി ഉണ്ട് ജാഗർ ഉണ്ട് ഇതൊന്നും അറിയാതെ ഒരാൾ കയറി വരികയാണെന്നിരിക്കട്ടെ അങ്ങനെ വന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യുന്ന വണ്ടിയാണെങ്കിലും അതും
പിന്നെ ഇവിടെ വന്ന് നമ്മുടെ ഉള്ള വണ്ടികൾ നമ്മൾ കാണിച്ച് അപ്പൊ നമ്മൾക്ക് എത്ര ഉണ്ട് സെയിൽസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ്സ് നമ്മള് ടോട്ടൽ ഇവിടെ പത്ത് സ്റ്റാഫ് ഉണ്ട് എല്ലായിടത്തും ബാക്ക് ഓഫീസ് ക്ലീനിങ് എല്ലാം സെയിൽസിൽ മൂന്ന് പേരാണ് ഒരാൾ ജി എം ആണ് പിന്നെ സി ആർ എം അക്കൗണ്ട്സ് ക്ലീനിങ് ഇനി ഞാൻ മറ്റൊരു അത്യാഗ്രഹം ചോദിക്കാം അതിപ്പോൾ ഞാനൊന്നൊരു വലിയ പണക്കാരനൊന്നുമല്ല പക്ഷേ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇപ്പോൾ എല്ലാ വണ്ടികളും ഓടിക്കാൻ കിട്ടും ഈ ഒരു വേറെ സത്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഏത് വണ്ടി ഓടിച്ചുകൊണ്ടാണ് സ്വന്തമായിട്ട് വാങ്ങിച്ചാലും ആൾക്കാർ മറ്റൊരു ദുരന്തമാണ് എങ്കിൽ പോലും എന്നെ പോലെ ഒരാൾക്കൊരു പ്രീമിയം വണ്ടി സ്വന്തമാക്കണമെങ്കിൽ ഒരു എത്ര പൈസ വരെ താഴും ഐ മീൻ എത്ര വരെ ഉള്ള ഒരു വണ്ടികൾ നിന്നായിരിക്കും തുടങ്ങുന്ന ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടികളെ പ്രീമിയം സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് നമുക്കിപ്പോൾ എന്താ പറയാ ഒരു എയ്റ്റ് ലാക്സ് മുതൽ വണ്ടികൾ കിട്ടും സി ക്ലാസ് പഴയ വണ്ടികൾ കിട്ടും നല്ല വണ്ടി കിട്ടും അത്യാവശ്യം നല്ല വണ്ടി അവിടെ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് പിന്നെ അങ്ങനെ പോകണം അല്ല എയ്റ്റ് ലാക്സിന് കിട്ടാൻ പോകുന്നത് ഏതൊരു ഏത് മോഡലായിരിക്കും ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റ് മോഡൽ സെവൻ മോഡൽ അതൊക്കെ ആ ഒരു റേഞ്ചാണ് ഇപ്പൊ ആണല്ലേ പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കും പിന്നെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അതൊരു ഒരു നമ്മുടെ അടുത്ത് അത്ര ഒരുപാട് പഴയ മോഡലുകൾ ഉണ്ടാവാറില്ല ഒരു ടെൻ ലാക്സ് എബോ വണ്ടികളാണ് നമ്മൾ കൂടുതലും എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ വണ്ടിക്ക് പ്രായം കൂടുതലായിട്ടതായ ബുദ്ധിമുട്ടുകളുണ്ട് അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ എട്ട് ലക്ഷം രൂപയ്ക്ക് വാങ്ങിച്ചാലും സർവീസ് കോസ്റ്റ് നമ്മൾ മുന്നിൽ കാണണം അല്ലേ അതൊരു അതൊരു അല്ലെങ്കിൽ വലിയ അബദ്ധത്തിൽ ചാടും കാരണം ഒരു മാരുതി വിറ്റാര പ്രസാദ വിലയ്ക്ക് ബെൻസ് കിട്ടും പക്ഷെ അതിൽ വരുന്ന അതുകൊണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ അനുകരണങ്ങളിൽ വഞ്ചിതരാകാതെ പരസ്യത്തിന്റെ താഴെ പറയുന്ന പോലെ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അത് ശ്രദ്ധിക്കണം എപ്പോഴും സർവീസ് കോസ്റ്റ് കുറച്ച് കൂടുതലായിരിക്കും പിന്നെ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ എല്ലാവരുടെ ഒരു ആഗ്രഹമാണ് ഒരു ഒരു പ്രീമിയം വണ്ടി വാങ്ങിക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബി എം ഡബ്ല്യു പോഷ എല്ലാം വന്നെങ്കിൽ പോലും ഒരു ഹൈ എൻഡ് വണ്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബെൻസ് എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ മനസ്സിലുള്ള ഒരു മോഹമാണ് അപ്പോൾ അത് വാങ്ങിക്കുക എന്നുള്ള ആഗ്രഹമായിട്ട് നടക്കുന്നവർക്ക് ഇപ്പോൾ വാങ്ങിക്കാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥയുണ്ട് അതാണ് ഇപ്പോൾ ബാസ് പറഞ്ഞത് പക്ഷേ സർവീസ് കോസ്റ്റ് മനസ്സിൽ കണ്ടോളാം എങ്കിലും അതൊരു ഒരു അഴകാണ് വീട്ടു മുറ്റത്തൊരു ആന കെട്ടിയിടുന്ന പോലെ തന്നെയാണ് ഒരു ബെൻസ് കിടക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് സത്യം അല്ലേ പിന്നെ ട്രാവലിംഗ് കൂടുതലുള്ളവർക്ക് വലിയ വണ്ടി തന്നെ വേണം സേഫ്റ്റി ആയാലും പിന്നെന്താ നമുക്ക് ക്ഷീണമില്ല നമ്മളിവിടുന്ന് ട്രിവാൻഡ്ര പോവാണ് ഒരു ചെറിയ വണ്ടി പോകുന്നതും വലിയ വണ്ടി പോകുന്ന ഒരുപാട് വ്യത്യാസം കാരണം കൂടുതൽ ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഈ വണ്ടി എടുക്കുന്നത് എല്ലാ വന്നവരെല്ലാവരും ബിസിനസ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെൻറ്റേജും ബിസിനസ്സുകാരാണ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് എം ജി ഹെക്ടർ ആണ് പുതിയ വണ്ടി എടുത്തതാണ് മറ്റൊരു പാർട്ണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ബി എൻ ഡബ്ല്യു ഫൈവ് തേർട്ടി ആണ് വേറൊരു പാർട്ണർ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പോളോ ആണ് ഒരാളിൽ എൻഡേവർ ഉണ്ട് പിന്നെ നമ്മളുടെ ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളല്ല എല്ലാവർക്കും ഉപയോഗിക്കാം ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നും അങ്ങനെ ആർക്കും ഉണ്ടാവില്ല അതെല്ലാം കഴിഞ്ഞതാണ് ആഗ്രഹങ്ങളെല്ലാവരും കഴിഞ്ഞതാണ് അപ്പൊ ഇനി വേറൊരു കാര്യം അത് ഇൻഡസ്ട്രിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യമാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ ഒരു സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് ഷോറൂം നേരിടുന്ന ഒരു വെല്ലുവിളി എന്താ ഇപ്പോഴത്തെ ഒരു കാലത്ത് വെല്ലുവിളി വെല്ലുവിളി എന്നൊന്നും പറയാനില്ല നമ്മള് വളരെ ജനുവനായിട്ട് കച്ചവടം ചെയ്യണമെന്ന് നമ്മൾ പൈസ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യും അതിന് ചെറിയ പ്രോഫിറ്റ് നമുക്ക് കിട്ടണം നേരായ മാർഗത്തിൽ ഒരു ലാഭം ഇല്ലാത്ത ബിസിനസ് ഇല്ലല്ലോ ചായ പിടിക്കും ചാടിയിട്ടുണ്ട് മൊത്തത്തിൽ ഒരു ചെറിയ പ്രശ്നം അദ്ദേഹം ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട് എങ്കിൽ പോലും അത് ഒരു രണ്ട് മാസം കൊണ്ട് പ്രശ്നം വേറെ ഒന്നുമല്ല ഇപ്പൊ ബി എസ് ഫോർ വണ്ടികൾ ഷോറൂമിൽ പുതിയത് കിടക്കുന്നത് അവർ ഡിസ്കൗണ്ടിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം അത് അവർക്ക് ഡിസ്പോസ് ചെയ്യാതെ നിർത്തിയില്ല അങ്ങനെ വരുമ്പോ അപ്പൊ ഇനി എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഈ വിപണിയുടെ കഥകളും അതുപോലെ ഇവരുടെ ഈ ഹർമന്റെ കഥകളും ഒക്കെ ഏകദേശം കേട്ടു ഇനി എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ വണ്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് ഇനി എന്തെങ്കിലും പുതിയ എക്സ്പാൻഷൻ പരിപാടികൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്
കുറെ സംഭവങ്ങളുണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ട് പോകാൻ നേരിച്ച് കേരളപ്പോഴാണ് അപ്പൊ ഞാൻ അറിയില്ല അനൂപ് ഇവിടെ ഉണ്ട് അനൂപ് വേറൊരു കാര്യമുണ്ട് അനൂപ് ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് വിറ്റ് പറയാൻ വണ്ടി ആയിരിക്കും ഇപ്പൊ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് അനൂപ് ഒരേ വണ്ടി രണ്ടു തവണ വിൽക്കാൻ അവസരം കിട്ടിയ ഒരു മനുഷ്യനാണ് അപ്പൊ ഇത്രയും കാലം ഈ ഹർമന്റെ ഉള്ളിലേക്ക് കയറാൻ വേണ്ടി എന്നെ പ്രേരിപ്പിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്ന കക്ഷികളാണ് ഈ കിടക്കുന്ന മിനി കൂപ്പർ ആയാലും അല്ലെങ്കിൽ ക്യൂ സെവൻ എന്തൊക്കെയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു ഈ കരിമ്പന്തോട്ടത്തിൽ ആന കയറുന്ന പോലെ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ വാഹന പ്രേമികളെ ഭ്രമിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളാണ് നമ്മൾ കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അപ്പം ഈ വണ്ടികളുടെ വിലകളും അതുപോലെ ഇതിൻ്റെ ഏത് മോഡലാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ വേണ്ടി ഹർമൻ്റെ ജി എം അനൂപുണ്ട് അനൂപിൻ്റെ പഴയ സുഹൃത്താണെന്ന് ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കി അനൂപ് എല്ലാം കൊതിപ്പിക്കുന്നതാണല്ലോ എന്താ ചെയ്യുന്നത് അവിടെ ടെൻഷനായി വരണ്ടായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ കളക്ഷനെല്ലാം അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അത് ഞാൻ നേരത്തെ ഫവസിനോട് പറയായിരുന്നു ഇവിടെ ഈ ഒരിക്കലും ഒരു സ്ഥലത്തും ഇപ്പം ഞാൻ ഈ എഫ് ടൈപ്പൊക്കെ ഞാൻ പൂനേല് പോയി ഓടിച്ചതാണ് അവർ കമ്പനി കൊണ്ടുപോയിട്ട് അതല്ല ഞാൻ എഫ് ടൈപ്പ് ഒന്നും ഇവിടെ കണ്ടിട്ടേ ഇല്ല അതൊക്കെ ഇവിടെ കാണുന്നു എന്ന് പറയുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ച് ഒരു സന്തോഷമുള്ള കാര്യമാണ് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് വേണമെങ്കിൽ ഒരു പത്ത് രൂപ പ്രവേശന ഫീസ് വെച്ച് ആൾക്കാരെ കയറ്റി കാണിക്കാവും പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ നിന്ന് തന്നെ ഇവിടെയാണോ കേരളമാണോ എന്തായാലും നമ്മള് സി ഫോറിനേക്കാളൊക്കെ എത്ര സംഭവമാണ് സി ഫോർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതൊരു ടൂ സീറ്റർ ആണ് അതാണ് അതിന്റെ ഒരു ഡിഫറൻസ് ഇത് ഫോർ സീറ്റർ ആണ് അത്യാവശ്യം ബാക്കിൽ ലെഗ് സ്പേസ് ഉണ്ട് ഈ ഇത്തരം കംഫർട്ട് കൺവെർട്ടബിളുകളുടെ കേരളത്തിലെ വിപണി എങ്ങനെയാ നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട് അതായത് ഈ സ്പോർട്സ് കാറ് അതേപോലുള്ള സ്പെഷ്യൽ കാർസ് ഇതെല്ലാം ആൾക്കാർ കൺവെർട്ടബിൾ ഒരുപാട് പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് കാരണം ഒരു ഡിഫറെൻറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനത്തെ വണ്ടികൾ എടുക്കുന്ന തന്നെ ആൾക്കാർ അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഒരു മറ്റുള്ളവരിൽ നിന്ന് ഒരു വ്യത്യസ്തത വേണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണ് ഇങ്ങനെ വേണം അത്തരത്തെ വണ്ടികൾ അപ്പൊ അതിനകത്ത് കൺവെർട്ടബിൾ ഒരുപാട് ഉണ്ട് ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ എഫ് ടൈപ്പ് എഫ് ടൈപ്പ് ഒക്കെ കേരളത്തിൽ കാണണമെങ്കിൽ വളരെ റയറായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്ന കാര്യമാണ് എഫ് ടൈപ്പും രജിസ്ട്രേഷൻ കേരളത്തിൽ ഇത് രജിസ്ട്രേഷൻ എം എച്ച് ആണ് എം എച്ച് ആണ് എഫ് ടൈപ്പ് ഇത് വന്നിട്ട് ടൂ തൗസൻഡ് തേർട്ടി മോഡലാണ് കിലോമീറ്റർ സിക്സ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് കിലോമീറ്റേഴ്സ് ഓടിയിട്ടുള്ളൂ നമ്മൾ ആസ്ക് ചെയ്യുന്നത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ ആണ് ടൂ സീറ്റർ ആണ് ടൂ സീറ്റർ ആണ് കൺവെർട്ടബിൾ ആണ് കൺവെർട്ടബിൾ ആണ് എഫ് ടൈപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് മറ്റേ ശരിക്കും ബ്രിട്ടീഷ് ഒരു ഒരു ലെജൻഡറി സാധനമാണ് എഫ് ടൈപ്പ് പണ്ട് തൊട്ടേ അത് പണ്ട് തൊട്ടേ ഈ ബ്രിട്ടീഷ് റൈസുകളിലൊക്കെ ഫസ്റ്റ് ആകുന്ന വണ്ടികളിലൊന്ന് എഫ് ടൈപ്പ് ആണ് ഇത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർ അത്രയും പവറും അങ്ങനെയുള്ള ഒരു വെഹിക്കിളാണ് സ്പോർട്സ് കാറാണ് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് സ്പോർട്സ് കാറാണ് ഒരുപാട് ആൾക്കാർ നമുക്ക് എൻക്വയറിയും ഒരുപാട് വരുന്നുണ്ട് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ആണ് ഇന്ത്യയിൽ വളരെ റയർ ആണ് വണ്ടി ഇത് വി എയ്റ്റ് ആട്ടോ വി എയ്റ്റും വരുന്നുണ്ട് വി സിക്സും വരുന്നുണ്ട് ഇത് വി എയ്റ്റ് ആണ് ഇതാണ് ഏറ്റവും ഡിമാൻഡ് ഉള്ള മോഡൽ ഇതൊക്കെ വാങ്ങിച്ച ഇപ്പൊ ഒരു ഗുണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് ഇവിടെ സർവീസ് സെന്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ജാഗ്രതയ്ക്ക് അല്ലേ ഏത് സാധനം ഇവിടെ സർവീസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു അവസ്ഥ ഉണ്ടെന്നുള്ളതാണ് ഒരു ഗുണം ഇത് കണ്ടോ ദിബിൻ ഇതിന്റെ ഡോ ഹാൻഡിലൊക്കെ ഉണ്ടോ ജാഗ്രർ എഴുതിയിരിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അത് രണ്ടും കഴിഞ്ഞു ഇത് 
ഇതൊരു ടൂ തൗസൻഡ് സിക്സ്റ്റീൻ മോഡൽ ത്രീ സീരീസ് ആണ് ത്രീ സീരീസ് അല്ല ഞാൻ സൈഡിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് ഫൈവ് ആണെന്ന് വിചാരിച്ചു അതെ കളറിന് ഒരു ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ ത്രീ സീരീസ് ഈ കളറിലുള്ള വണ്ടിക്ക് കുറച്ച് വലിപ്പ് ഫീൽ ചെയ്യും അതെ എനിക്ക് അങ്ങനെ തോന്നുന്നു സാറ് ഇത് കേരള രജിസ്ട്രേഷൻ തന്നെയാണ് കേരള കൂടുതലും ഈ സ്പെഷ്യൽ കാസ് ആണ് അത് രജിസ്ട്രേഷൻ വരാ ബാക്കി വണ്ടികളെല്ലാം നമ്മൾ കേരള തന്നെയാണ് ഇതെന്ത് വിലയാണ് ഇത് നമ്മൾ ആസ്ക് ചെയ്യുന്നത് ട്വന്റി സെവൻ ആണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു പ്രീമിയം വണ്ടി പുതിയത് വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പം ഈ വണ്ടിക്ക് ഇപ്പം എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഒരു മോർ ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ഫിഫ്റ്റി ത്രീ ത്രീ വരുന്നുണ്ട് അത് ഒരു വർഷം കൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ വില കിടിയാണ് അല്ലേ നമ്മൾ വണ്ടി ഷോറൂമിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങുന്ന സ്പോട്ടിൽ വണ്ടിക്ക് ഡിപ്രിസിയേഷൻ സംഭവിച്ചു അപ്പൊ തന്നെ റോഡ് ടാക്സ് ഓൺ ദ സ്പോട്ട് പോയി പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു വൺ ഇയർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ലാഭകരം നമുക്ക് സെക്കൻഡ് ഹാൻഡിലേക്ക് പോകുന്നത് പക്ഷെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഇറങ്ങിയാലേ സെക്കൻഡ് ഹാൻഡ് വരുള്ളൂ അങ്ങനെ ഇത് ലോങ്ങർ വീൽ ബേസ് ആണ് അതാണ് എൽ ഡി ഡീസൽ ആണ് സെവൻ തേർട്ടി എൽ ഡി ആണ് ഉഗ്രൻ നമ്പർ ആണല്ലോ ഇതെന്ത് വിലക്ക് എനിക്ക് തരും ഇത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്നത് നാപ്പത്തേഴാണ് ബജറ്റായതുകൊണ്ട് എങ്ങനെ വേണമെന്ന് അല്ല എനിക്ക് സത്യം ഇത്തരം വലിയ വണ്ടികൾ എനിക്ക് വലിയ ആഗ്രഹമില്ല എന്റെ മനസ്സിലുള്ളത് ആ കൺവേർട്ടബിൾ അല്ലെങ്കിൽ മിനി കൂപ്പർ പിന്നെ ത്രീ സീരീസ് സി ക്ലാസ് അതൊക്കെ ഉള്ളൂ അതിനപ്പുറത്തേക്ക് എനിക്ക് അങ്ങനെ വലിയ ആഗ്രഹങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് മറ്റു വണ്ടികൾ ഓടിക്കാൻ കിട്ടുന്നതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ കൊതിക്കേണ്ട കാര്യമില്ല നല്ല കിട്ടിക്കൊള്ളൂ പക്ഷെ മിനി കൂപ്പർ എനിക്കൊരു ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള വണ്ടിയാണ് മിനി കൂപ്പറിന് ഏറ്റവും കൂടെ പോകുന്ന വേരിയന്റ് ഏതാണ് ചിലപ്പോ മിനി കൂപ്പറിൽ നമുക്ക് മൂന്നാല് വേരിയൻസ് വരുന്നുണ്ട് അതായത് ഫോർ ഡോർ ഡീസൽ വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഡോർ മറ്റേ സ്പോർട്സ് വരുന്നുണ്ട് ത്രീ ഡോർ പറയുന്ന ഈ ത്രീ ഡോറിൽ സ്പോർട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞ വേരിയൻ്റ് ഉണ്ട് ജെ സി ഡബ്ല്യൂ എഡിഷൻ ഉണ്ട് അതിനകത്ത് ജെ സി ഡബ്ല്യൂ ആണ് കൂടുതലും എൻക്വയറി വരുന്നത് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് കാരണം അതിനകത്ത് കുറച്ച് പവറിൽ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് വണ്ടിയുടെ അപ്പിയറൻസിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ വരുന്നതുകൊണ്ട് കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് വരുന്നതാണ് എൻക്വയറി കൂടുതൽ വരുന്നതാണ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ കിടക്കുന്ന രണ്ട് കൂപ്പർ ഒന്ന് എസ് ഉം ഒരെണ്ണം ഡീസൽ ആണ് അപ്പൊ ഇത് കൂപ്പർ ഡി അല്ല ഇത് കൂപ്പർ ഡി ആണ് ഏത് മോഡൽ ഏത് ഇത് ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ ഫിഫ്റ്റീൻ ഈ മിനി കൂപ്പറിന്റെ കേരളത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പോകുന്നത് ഇപ്പം ഇതാന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ജെ ജെ എസ് ഡബ്ല്യു ജെ സി ഡബ്ല്യു ജെ ജെ സി ഡബ്ല്യു ആണെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ ആ ഡീസലും പെട്രോളും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഏതാ കൂടുതൽ പോകുന്നത് പെട്രോൾ തന്നെയാണ് പെട്രോൾ ആണ് ഡീസൽ വളരെ കുറവാണ് ആൾക്കാർ കൂടുതൽ പ്രിഫർ ചെയ്യുന്നത് പെട്രോൾ കാരണം ഡീസലിന്റെ പവർ ഒത്തിരി കുറവുണ്ട് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു രണ്ടും ഏകദേശം സെയിം പുതിയ മോഡലുകൾ പക്ഷെ പഴയതിൽ അതായത് ഒരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീനിന് മുമ്പുള്ള വണ്ടികൾക്കെല്ലാം കൂടുതൽ പവറും വണ്ടി കാണാൻ ഓടിക്കാനും ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് പിന്നെ ത്രീ ഡോറും ഈ ഫൈവ് ഡോറും തമ്മിൽ ഒരുപാട് ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് കാണാൻ അപ്പിയറൻസിൽ കുറച്ച് ഡിഫറൻസ് അപ്പൊ അതിന്റെയും കുറച്ച് കാര്യങ്ങളുണ്ട് ഇതിപ്പം എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് വിൽക്കാൻ ഇതിപ്പോ ട്വന്റി ടു ആണ് എത്ര ഇത് ഫിഫ്റ്റി നയൻ നമ്മുടെ ഇവിടെ കിടക്കുന്നതിൽ ഏറ്റവും കിലോമീറ്റർ ഓടി വെഹിക്കൽ അതാണ് നമ്മള് ഈ പറഞ്ഞ ടു ഡോർ അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ഡോർ ത്രീ ഡോർ എസ് ആണ് ജെ സി ഡബ്ല്യു അല്ല എസ് ആണ് ഈ ടൈമിൽ ജെ സി ഡബ്ല്യു വന്നില്ല സെവൻറ്റീനില് ജെ സി ഡബ്ല്യു അവർ നിർത്തി കമ്പനി ഫിറ്റഡ് ആയിട്ട് വരുന്നത് നമുക്ക് റിട്ടർ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം സെപ്പറേറ്റ് ഓർഡർ ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അഡീഷണൽ ആഡ് ചെയ്യാം പക്ഷെ കമ്പനി ആയിട്ട് വരുന്നത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ഇതെനിക്ക് തോന്നുന്നു ഒരു അമ്പത് ലക്ഷം രൂപയോളം ഇതിന് ഷോറൂം ഐ മീൻ ഓൺ റോഡ് വില ഉണ്ട് നമുക്ക് എത്ര രൂപയ്ക്കാണ് ഇത് വിൽക്കാൻ നമ്മളിപ്പോ ഇത് വിൽക്കാൻ ഇട്ടിരിക്കുന്നത് തേർട്ടി എയ്റ്റ് ആണ് ഏത് മോഡലാ ഇത് ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ എയ്റ്റീൻ നാലായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു ഗംഭീര ബൈ ആണ് മിനി കൂപ്പറിന് ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് ഏറ്റവും വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു
ഇത് ക്യൂ സെവന്റെ രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് മോഡലാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ക്യൂ സെവന്റെ പുതിയ മോഡൽ വന്നപ്പോ ഇതിന്റെ ഗൗരവം പോയി അല്ലെ അതെ അതെ ഇത് നമ്മുടെ എന്താ പറയുക പഴയ ഒരു കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ നമുക്ക് ആഹ് എന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു മുഖം ഉണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ക്യൂ സെവൻ ആണ് ക്യൂ സെവൻ പക്ഷെ അങ്ങനെ ഭയങ്കര ഡിഫറൻസ് ഒന്നും വന്നിട്ടില്ല ഹെഡ് ലൈറ്റ് ഗ്രില്ല് ഗ്രില്ല് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി അതാണ് അതിന്റെ ഒരു മറ്റേത് ഭയങ്കര അപ്പിയറൻസ് ആയിരുന്നു ഗ്രില്ല് ഭയങ്കര അപ്പിയറൻസ് സഫാരിക്കൊക്കെ പറ്റിയൊരു പ്രശ്നം അതായിരുന്നു കാരണം സഫാരി പഴയ ലുക്ക് ഇന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയപ്പോഴത്തേക്കും അതിന്റെ ആ ഒരു ഒരു മാക്ക് പോയി ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ അകത്ത് ഇങ്ങനെ ഒരു സാധനം സംഭവമാണ് അല്ലെ ഇതൊക്കെ ഈ പറഞ്ഞാൽ ഒരു കോടി രൂപ കൂടുതൽ വില വരുന്ന ഫോണിനോട് വില വരുന്ന വണ്ടിയാണ് ഇപ്പൊ ഇന്ത്യയിൽ കിട്ടുന്നതിൽ ഏറ്റവും ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള എസ് യു വി എന്ന് വിളിക്കാം ത്രീ ലിറ്റർ ടി ഡി ഐ ഓട്ടോ എഞ്ചിൻ ആണ് കോത്രോ എന്ന് പറഞ്ഞാല് ഓടിയുടെ കാര്യത്തിൽ ഫോർ വീൽ ഡ്രൈവ് അല്ലെങ്കിൽ ഓഫ് റോഡ് വെഹിക്കിളുകളാണ് ഈ കോത്രോ എന്ന് പറയുന്ന ഇതിൽ വരുന്നത് അങ്ങനെ എല്ലാ തരത്തിലും ഓഫ് റോഡ് ഓൺ റോഡും വാങ്ങിച്ച് ഓടിച്ചോണ്ട് നടക്കാൻ പറ്റുന്ന വളരെ ലക്ഷുറിയസ് ആയിട്ടുള്ള സെവൻ സീറ്ററും ആണ് അല്ലെ സെവൻ സീറ്റർ ആണ് ഉഗ്രൻ സാധനമാണ് മുപ്പത്താറ് ലക്ഷം രൂപ ഉള്ളവർ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ വണ്ടി കൊണ്ടുപോകാം നമ്മുടെ ഇല്ലാത്തോണ്ട് നമ്മൾ അടുത്ത വണ്ടി കാണുന്നു അപ്പൊ ഇപ്പൊ കിടക്കുന്ന വണ്ടികൾ ഇത്രയും നമ്മുടെ കുറച്ചുകൂടി വണ്ടികൾ ഉണ്ട് ഒരു എക്സ്ത്രീ ഉണ്ട് പിന്നെ അത് കൂടാതെ ഒരു എക്സ് എഫ് ഉണ്ട് രണ്ട് എക്സ് എഫ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇതെല്ലാം വണ്ടിയുടെ നമ്മൾ ഡീറ്റെയിലിംഗ് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് നമ്മൾ ഷോറൂമിലേക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും <laughs> 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 മാനേജ്മെന്റ് ആദ്യം തന്നെ ചിന്തിച്ചതാണ് നോർമൽ ഉള്ളതിൽ നിന്ന് എന്ത് വ്യത്യസ്തമായിട്ട് കൊണ്ടുവരാന്നുള്ള ഒരു കൺസെപ്റ്റിലാണ് അവർ ഈ ഒരു തീം തന്നെ ഒരു എന്താ ഒരു നോർമൽ ഒരു ബ്രൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള തീം അല്ല ഇന്റീരിയർ കയറി കഴിഞ്ഞാലും അതെ അതെ ഇവിടെയാണ് ഞാനിരിക്കുന്നത് ഇത് ബാക്ക് ഓഫീസിന് ഇത് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് മോഡലാണ് പതിനെട്ട് ജി എൽ ഇ ടു ഫിഫ്റ്റി അതെ അതെ ഇരുപത്തി മൂവായിരം കിലോമീറ്റർ ഓടിയിരിക്കുന്നത് നമ്മൾ ചോദിക്കുന്ന വില അറുപത്തിനാലാണ് 
പെൻസിന്റെ എസ് സിറോ ഏറ്റവും വിൽക്കപ്പെടുന്ന ഡീസൽ ആണിത് ഹോമാറ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിന്റെ എയർ സസ്പെൻഷൻ ആണ് എയർ സസ്പെൻഷൻ മോഡുകളൊക്കെ പലതുണ്ട് പലതരത്തിൽ മോഡുകൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാവുന്ന സസ്പെൻഷൻ അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഓഫ് റോഡ് പോകാൻ ഏറ്റവും പറ്റുന്ന വണ്ടിയാണ് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ വലിയ പണക്കാരുടെ ഒരു ഇഷ്ടവാഹനമാണ് ഈ എം ക്ലാസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഉണ്ടായിരുന്ന പെൻസിന്റെ ആ മോഡൽ നിർത്തിയിട്ട് പിന്നെ വന്നതാണ് ടാക്സി മാറ്റിയിട്ട് അത് ജി എൽ ഇ ജി എൽ ഇ ആക്കി ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഈ വീഡിയോ കണ്ടൊക്കെ ആരെങ്കിലും വരികയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ല എന്താ പറയുക സ്നേഹം മാത്രം പോലെ നല്ല രീതിയിൽ കൊടുക്കുകയും കാരണം നമ്മുടെ ഇപ്പൊ ചാനൽ എന്ന് വെച്ചാൽ എല്ലാം ഓട്ടോമൊബൈൽ താല്പര്യമുള്ളവരുടെ മാത്രം ഒരു ചാനലാണ് അപ്പോൾ അപ്പം കേരളത്തിൽ അങ്ങോളം ഇങ്ങോളം ഉള്ളവർ കാണും ഈ കാമ്പനെ പറ്റി കേട്ടിട്ടില്ലാത്തവരും കേൾക്കും അപ്പൊ അതൊക്കെ അന്വേഷണങ്ങളൊക്കെ വരുമ്പോൾ നല്ല രീതിയിൽ മുന്നോട്ട് പോട്ടെ എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഫവസ് പോകാം ഫവസ്റ്റ് നോക്കുന്നു വളരെ വിഷമത്തോടുകൂടിയാണ് ഞാൻ പോകുന്നത് ഇതെല്ലാം കണ്ടിട്ട് ഈ സ്ത്രീകളില്ലേ സ്ത്രീകൾ നമ്മൾ ഈ വലിയ ടെക്സ്റ്റൈൽ ഷോപ്പിലൊക്കെ ആയിട്ട് എല്ലാം ഇഷ്ടപ്പെടും പക്ഷെ പൈസ തയ്യാറൊക്കെ ഇറങ്ങി പോകില്ല ആ വിഷമം ഉണ്ടാവും പിന്നെ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു വിഷമം എന്തായാലും എനിക്ക് ഇവിടെ ഒരു പോഷൻ ദിവസം വളരെ ഇഷ്ടപ്പെടും കാരണം ഒരു ഒരു നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഹാൻഡ് ഷോപ്പുകളിൽ പോലും ഇല്ലാത്ത ഒരു പോഷൻ ദിവസം ഇവിടെ ഉണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് സ്ഥാപനത്തിന് വിജയത്തിന്റെ കാരണം തോന്നും ഏതായാലും കുറച്ച് പൈസ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിട്ട് ഞാൻ വരും അപ്പൊ കുറച്ച് അപ്പൊ ഞാൻ വേറെ ചോദിക്കട്ടെ ഈ സാധാരണക്കാർക്ക് വേണ്ടി ഒരു ചോദ്യമാണ് ഇതുവഴി ഒക്കെ വന്ന് വണ്ടി കാണാൻ വേണ്ടി ആൾക്കാർക്ക് കയറാണല്ലോ അല്ലെ തീർച്ചയായിട്ടും ഏറ്റവും കൂടുതൽ കുട്ടികളാണ് ഞങ്ങള് ഈ സ്പെഷ്യൽ കാർസ് പുതിയത് വരുമ്പോ കുറച്ച് നേരം പുറത്തിട്ടിട്ട് ചെലപ്പോ ഒരു ദിവസം ഫുള്ള് അപ്പൊ ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ നമുക്ക് മെട്രോയിൽ വരാനും വളരെ എളുപ്പമാണ് ഇവിടെ കമ്പനിപ്പടി എന്ന് പറയുന്ന മെട്രോ സ്റ്റേഷൻ തൊട്ടടുത്ത് ഒരു നൂറ് മീറ്റർ പോലും നടക്കേണ്ടതില്ല അത്രയ്ക്ക് അടുത്താണ് അപ്പൊ വരിക ഇപ്പം വണ്ടി വാങ്ങിയാൽ അല്ലെങ്കിൽ പോലും വന്ന് വണ്ടികളൊക്കെ എടുക്കും ഞാൻ കണ്ടിട്ട് പോകുന്ന പോലെ സന്തോഷത്തോട് തിരിച്ചു പോകാം എന്തായാലും ഓൾമോസ്റ്റ് വീണ്ടും കാണാം താങ്ക് യു സോ മച്ച് ശരി താങ്ക് യു